আজকে আমরা আজকে আমরা এসএসসি অনার্স পিজি থেকে একটা পোয়েম একটা সনেট কভার করতে যাচ্ছি এর আগের ক্লাসেও আমি একটা সনেট কভার করেছিলাম আজকে আর একটা সনেট কভার করছি এসএসসি অনার্স পিজি ওয়েস্ট বেঙ্গল এর সিলেবাস থেকে একটা সনেট আমরা আজকে কভার করতে যাবো ঠিক আছে এর আগের দিন এর আগের দিন আমরা যে সনেটটা কভার করেছিলাম সেটা ছিল লাভিং ইন ট্রুথ লাভিং ইন ট্রুথ স্যার ফিলিপ সিডনি লাভিং ইন লাভিং ইন ট্রুথ স্যার ফিলিপ সিডনি এটা আমরা মানে স্যার ফিলিপ সিডনির লেখা লাভিং ইন ট্রুথ এটা আমরা কভার করেছিলাম আজকে আমরা সেই একই যুগ থেকে বিলং করা আরেকজন কবির আরেকজন পোয়েটের সনেট কভার করতে যাচ্ছি তার মানে এলিজাবেথন পিরিয়ড থেকে আরেকজন সনেট ইয়ার সনেট ইয়ারের কবিতা আর আরেকজন সনেট ইয়ারের সনেট আমরা আজকে কভার করতে যাচ্ছি তো কভার করতে যাওয়ার আগে নামটা আগে দেখে নি আমরা আজকে আমাদের টপিকটা কি টপিকটা হলো এই যে দেখে নাও ওয়ান ডে আই রোড হার নেম আপন দ্য স্ট্যান্ড ওয়ান ডে আই রোড হার নেম আপন দ্য স্ট্যান্ড সনেট সেভেন্টি ফাইভ লিখেছেন এডমান্ড স্পেন্সার সনেট সেভেন্টি ফাইভ এডমান্ড স্পেন্সার আচ্ছা এই যে সেভেন্টি ফাইভ নম্বর সনেট এটা হচ্ছে সনেট অ্যামোরেটি ও যে অ্যামোরেটি যে সনেট সিকোয়েন্সটা ছিল ওখান থেকে নেওয়া হয়েছে সনেট নম্বর সেভেন্টি ফাইভ আচ্ছা তো এই পোয়েট্রিটা বা এই সনেটটা কভার করতে যাওয়ার আগে ঠিক আগের দিনের মতোই আমরা পোয়েট্রি অ্যানালাইসিসটা করবো আজকে তো গত দিন আমরা কি করেছিলাম যে মানে এই এই সনেটটাকেই মানে এই এই সনেটটা না মানে এই ধরনের যেটা একটা সনেট আমরা করেছিলাম সনেট চারটা আমরা স্টেপে ভাগ করেছিলাম চারটা স্টেপে আমরা ক্লাসটা করেছিলাম চারটা স্টেপে আমরা বুঝবার চেষ্টা করেছিলাম সনেটটাকে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনটা চারটা স্টেপে করেছিলাম চারটা স্টেপে তো প্রথম স্টেপে আমি কি বলেছিলাম যে অ্যাবাউট দ্য পোয়েট সম্পর্কে আমরা কিছু জানবো অ্যাবাউট দ্য সনেট ইয়ার সম্পর্কে কিছু জানবো সেটা আমরা জেনেছিলাম ওটা না জানলে যিনি লিখেছেন তার সম্পর্কে ভালো করে না জানলে সমস্যা হয় অর্ধেক কবিতা অর্ধেক প্রোজ ওখানে সে আমাদের পড়া হয়ে যায় বা আমরা ইন্টারেস্ট পেয়ে যাই তার সম্পর্কে আগে জানলে প্রথম পার্টে আমরা জেনেছিলাম পোয়েট সম্পর্কে অ্যাবাউট দ্য পোয়েট সেকেন্ড পার্টে আমরা জেনেছিলাম কি ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য সনেট ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য সনেট বা ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য পোয়েট্রি এটা এই জন্য করেছিলাম যে ইংলিশ লিটারেচারের কোন যুগ থেকে কোন এরা থেকে বিলং করছে সেই যুগের বা সেই এরার মানে ক্যারেক্টারিস্টিক কি ছিল সনেটের কিভাবে কিভাবে জিনিসগুলো হলো হ্যাঁ তার লিটারেচার লিটারেচার তার ভ্যালু কতটা এটা আমরা সেকেন্ড পার্টে জেনেছিলাম থার্ড পার্টে আমরা থরলি কিন্তু টেক্সটটাকে অ্যানালাইজ করেছিলাম পুরোপুরি লাইন বাই লাইন যতটা দরকার আমাদের আমরা পুরোপুরি অ্যানালাইজ করেছিলাম থার্ড পার্টে আর ফোর্থ পার্টে করেছিলাম কি ফোর্থ পার্টে করেছিলাম আমরা ওই সনেটটার স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস ঠিক আছে সনেটের স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস মানে কোন রাইন স্কিমে আছে সনেটটা এটা আমরা দেখার চেষ্টা করেছিলাম সাধারণত ছোট ছোট কবিতাগুলো রাইন স্কিম থেকে অনেক প্রশ্ন আসে ঠিক আছে সেই জন্য আমরা চেষ্টা করেছিলাম ওটাকে কভার করার তো আজকেও আমরা এইভাবেই এই চারটা স্টেপের মধ্যে দিয়েই যাব প্রথমে আমরা অ্যাবাউট দ্য সনেট ইয়ার বা পোয়েট সম্পর্কে জানবোই ঠিক আছে নেক্সট এখানে একটা বলার কথা আছে তোমরা একটু ধৈর্য ধরে শুনবে সেকেন্ড পার্টটা যেহেতু একই যুগ থেকে হুম মানে একই টাইম থেকে একই মানে কি বলবো এরা থেকে এরা বিলং করছেন এর আগে আমরা বলছি স্যার স্যার ফিলিপ সিডনি আর আজকের এই যে এডমান্ড স্পেন্সার হুম তো স্যার ফিলিপ সিডনি এডমান্ড স্পেন্সারের থেকে মাত্র দুই বছর ছোট ছিলেন দুই বছর ছোট ছিলেন তো যাই হোক এবার যেহেতু আমরা এদেরকে এলিজাবেথান শুনবে ভালো করে এলিজাবেথান সনেটিয়ার হিসাবে আমরা এদেরকে জানি এলিজাবেথান সনেটিয়ার হিসাবে আমাদেরকে আমাদেরকে আমরা এদেরকে জানি তার জন্য ওই যে সেকেন্ড পার্টটা ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য সনেট বা ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য পোয়েট্রি ওটা কিন্তু প্রায় একই হবে আমি যুগটাকে নিয়ে ওইখান থেকে আমি আসতে চেয়েছিলাম যে সনেটের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি সনেটটা এলো কোথা থেকে কোন ধরনের সনেট ঠিক আছে কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক আছে সেই সময় এলিজাবেথান সনেটে আর সে যে আমি করেছিলাম ওটা শুধুমাত্র কিন্তু ফিলিপ সিডনির উপরে করে নিই ওই এলিজাবেথান সনেটের একটা কিছু 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 কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম তো সেই ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো এখানেও আছে এই কবিতার একই একই এরা থেকে বিলং করে হ্যাঁ একই পিরিয়ড থেকে বিলং করে তো তাই জন্য যে ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য সনেট বা ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য পোয়েট্রি এই পার্টটা আমি আজকে আলোচনা করছি না মানে সেম জিনিস আছে শুধু ওখানে স্যার ফিলিপ সিডনির জায়গায় ইনাকে বলতে হবে এডমেন্ট ডিসপেন্সারের ব্যাপারে বলতে হবে ব্যাস আর কিছু নাই তো এটার জন্য আমি তোমাদের কাছে খুব রিকোয়েস্ট করছি যে ওই আমাদের ফিলিপ সিডনির কবিতাটা তোমরা একটু দেখে নাও আগে আগে দিয়ে রেখেছি আমি ইউটিউবে হুম ওই কবিতাটা দেখলে খুব ভালো হয় হুম ওইখানে 
সেকেন্ড পার্টে আলোচনা করা আছে থার্ড পার্টে তো আমরা আলোচনা করবই থার্ড পার্টে আমরা একদম ক্লিয়ারলি কবিতাটা থলি আলোচনা করব লাইন বাই লাইন আর ফোর্থ পার্টটা আমাদের করতে হবে যে ফোর্থ পার্টটা হচ্ছে তাহলে মানে স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারের উপরে আমাদের অ্যানালাইসটা করতে হবে তো আজকে আমরা তিনটা পার্টে এটাকে শেষ করব একটা পার্ট আমরা রাখলাম এই জন্য যে লাভিং ইন ট্রুথ যে কবিতাটা আমরা করেছিলাম সোয়ারটা করেছিলাম লাভিং লাভিং ইন ট্রুথ মানে স্যার ফিলিপ সিডনির তোমরা ওখান থেকে ওটা দেখে দেখে নিবে হ্যাঁ তো তিনটা পার্টে আজকে আমাদের এই অ্যানালাইসিসটা শেষ হবে তো আসো আমরা দেখে নিয়ে আবার একটু অ্যাবাউট দ্য পয়েট সম্পর্কে আগে অ্যাবাউট দ্য পয়েট সম্পর্কে কিছু তথ্য নিয়ে আমরা শুরু করে দেবো আমাদের টেক্সটটা থাওয়ারলি পড়া ঠিক আছে তাহলে এবার দেখে নাও তোমরা তারপর অ্যাবাউট দ্য পয়েট সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নিই এডমার্ড এডমান্ড স্পেন্সার আজকে যার পয়েট্রিটা আমরা পড়তে চাই যার সনেটটা পড়তে যাচ্ছি তিনি সেই সনেটটি লিখেছেন এডমান্ড স্পেন্সার বর্ন দেখে নাও ফিফটিন ফিফটি টু লন্ডন ইংল্যান্ড লন্ডন ইংল্যান্ডে ফিফটিন ফিফটিন টুতে তিনি জন্মেছিলেন ফিফটিন ফিফটি টুতে তিনি জন্মেছিলেন ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট পয়েন্ট দেখি আমরা কি আছে হি ওয়াজ এ সনেট ইয়ার হি ওয়াজ এ সনেট ইয়ার অফ এলিজাবেথেন পিয়ার্ড আমি বলেছিলাম এলিজাবেথেন পিয়ার্ড এই জায়গাটাতে আমি বলছিলাম যে পার্ট টুটা দেখতে লাভিং ইন ট্রুথ পয়েট্রির ভিডিওটাতে গিয়ে তোমাদেরকে হ্যাঁ এখানে অনেক কিছু বলার ছিল আমার সেই জিনিসগুলো কমন বলে আর বললাম না এখানে তাই হোক তাই তো এবার দেখো হি ওয়াজ এ সনেট ইয়ার অফ এলিজাবেথেন পিরিয়ড এলিভেন পিয়ারটা দেখে নাও এখানে ফিফটিন ফিফটি এইট টু সিক্সটিন হান্ড্রেড থ্রি ফিফটিন ফিফটি এইট টু সিক্সটিন হান্ড্রেড থ্রি এই সালের এত এত এই সালের মধ্যে ইংলিশ লিটারেচারে এলিজাবেথ পিয়ারটা আমরা পাই আর সেইখানকারই একজন সনেট ইয়ার ছিলেন সেই টাইম থেকে বিলং করতেন এই যে এডমান স্পেন্সার এবার দেখে নাও দ্য সনেট ইন অ্যামোরেটি দিস সনেট এই যে দিস যেটা আমরা পড়তে যাচ্ছি হ্যাঁ যেটা আমরা পড়তে যাচ্ছি তোমার সনেটটা সেই সনেটটাই অ্যামোরেটি বলে একটা সিরিজ ছিল তার অ্যামোরেটি এ দেখো অ্যামোরেটি অ্যামোরেটি সিরিজ অফ এইটি নাইন সনেটস এইটি নাইন সনেটস একটা সিরিজ ছিল ঠিক আছে অ্যাড্রেসেস দ্য কোর্টশিপ বিটুইন স্পেন্সার অ্যান্ড এলিজাবেথ বল এই সনেটটি হ্যাঁ স্পেন্সার আর তার যে বিলাভেট এলিজাবেথ এলিজাবেথ বয়েল এলিজাবেথ বয়েল তাদের মধ্যে এই দেখো কোর্টশিপ মানে ভালোবাসা এটা এখানে অ্যাড্রেস করছে আর কি হুম বা প্রেম এখানে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে হিজ আদার্স হ্যাঁ হিজ আদার আদার নোটেবল ওয়ার্কস এটা আদার হবে হিজ হিজ আদার নোটেবল ওয়ার্কস তার অন্যান্য যে নোটেবল ওয়ার্কসগুলো ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো ছিল যার জন্য আমরা খুব পরিচিত ওনার সঙ্গে সেটা হচ্ছে দ্য ফেয়ারি কুইন হ্যাঁ দেখো দ্য ফেয়ারি কুইন এজ লিখে রেখেছি দ্য ফেয়ারি কুইন দ্য সেফার ডেস ক্যালেন্ডার দ্য সেফার ডেস ক্যালেন্ডার অ্যাস্ট্রোফেল হ্যাঁ এপিথ্যালামিয়ান এপিথ্যালামিয়ান আর প্রোথ্যালামিয়ান এসেট্রা আরও আছে যাই হোক আমাদের এইগুলো জানলেই হবে এই এই লেখাগুলোর জন্য উনি খুব বিখ্যাত ইংলিশ লিটারেচারে ডায়েট দেখে নাও উনি মারা গেছিলেন হি ডায়েট ইন জানুয়ারি আমার যেটুকু এইটুকু বলে তারা এখানে শেষ করা যায় না অনেক কিছু আছে আমাদের একটু জেনে নিলাম যতটা দরকার আমাদের হ্যাঁ তাই তাই একটু জেনে নিলাম এটা হ্যাঁ হি ডায়েট ইন জানুয়ারি থার্টিন তিনি জানুয়ারি থার্টিনে মারা গেছিলেন ফিফটিন নাইনটি নাইন ফিফটিন নাইনটি নাইনে তিনি মারা গেছিলেন এজ ওর বয়স হয়েছিল তখন ফর্টি সেভেন প্রায় ফর্টি সেভেন এজের মধ্যে তিনি মারা গেছিলেন এই খুব অল্প অল্প সময়ের মধ্যে দেখো ইংলিশ লিটারেচার অনেক অনেকজন গুণীজনকে আমরা পেয়েছি হ্যাঁ খুব বেশি দিন বাঁচেননি তবুও তার মধ্যে অনেক কিছু কাজ করে গেছেন যার জন্য ইংলিশ লিটারেচার আজও পর্যন্ত খুব সমৃদ্ধ হয়ে আছে ইনি মারা গেছেন লন্ডন ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডের লন্ডন টাউনে তিনি মারা গেছেন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখলাম তাহলে আমরা দেখলাম যে আবার পয়েট সম্পর্কে জানতে পারলাম অ্যাবাউট দ্য পয়েট সম্পর্কে আমরা কিছু জেনে নিয়েছি হ্যাঁ এবার অ্যাবাউট দ্য পয়েট সম্পর্কে জানার পরে আমরা না টেক্সটটা কেবার থাকলে পারবো পার্ট টুটা কিন্তু আমি বললাম না আমি আবার মনে করে দিচ্ছি পার্ট টুটা যে ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য সং ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য পয়েট্রি দেখার জন্য হ্যাঁ লাভিং ইন ট্রুথ কবিতাটা দেওয়া করে তোমরা একটু দেখে নাও ওখানে এই পার্টটা দেওয়া আছে একই মানে ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রিটা একই হ্যাঁ কবিতা মানে সনেটটার এবার আছে আমরা যেটা আমাদের টেক্সট হ্যাঁ লাভিং সরি ওয়ান ডে আই রোট হার নেম আপন দ্য স্ট্যান্ড ওয়ান ডে আই রোট হার নেম আপন দ্য স্ট্যান্ড সোয়ার্ট সেভেন্টি ফাইভ এই সোয়ার্ট সেভেন্টি ফাইভ এই জন্য বলছি আমি যে অ্যামোরেটি যে সিরিজটা অ্যামোরেটি সিরিজটা ছিল এইটটি নাইন এইটটি নাইনটা ওয়েম এর সিরিজ এইটটি নাইনটা সোয়ার্টের সিরিজ ঠিক আছে ওখান থেকে আমরা সেভেন্টি ফাইভ নম্বর সোয়ার্টটাকে আমরা নিয়েছি এখানে পেয়েছি আমরা এখানে পড়ার জন্য তো ওই জন্য অ্যামোরেটি আর বলেছিলাম একটু আগে বললাম যে তোমাদেরকে যে ওখানে এলিজাবেথ বয়েল এলিজাবেথ বয়েল হ্যাঁ ইনার উদ্দেশ্যেই কিন্তু আমাদের এডমান স্পেন্সার লিখেছ
text analysis is the the subject important part say say part tale bhalo kore dekho ki bolche one day i wrote her name upon the strand one day i wrote her name upon the strand bolche je ki ek din acha eta kobita porar age na ektu ektu amra na onno rokom chinta kori bolchi kobita ta bhalo kore bujhar jonno amra sobai na eta somudro soygote jai cholo amra eta somudro soygote jai मैं समुद्र पारे जेखने ढेगुलो एसे समुद्र ढेगुलो एसे तटभूमि के भिजिए दे ठीक किचुक्षण जो मन करो जो हलिडे ट्रिपे गे क्या एक्सकारशने गे एक्सकारशने गए समुद्र सैकते भ्रमण करसपिरियन्स कर ठीक हमें जान और बाड़ी बसे नाई टेक्सटर सामने बसे नाई मैं हमें बी कार्बनिक भावे एक सेटिंग तैरि कर बुझब ठीक समुद्र सैकतर परेशे वोने गए जिस देखी कि हे जरा अलरेडी गे समुद्रे गेस हाँ ता बुझते भलोक जरा जाए ता मानस पटे मैं मन मन चोखे कल्पनार चोखे चलो हमें जा घूरी और वोने वोने गए वही सेटिंग चलो क्योंकि हाँ और यो लाभ सनेट एगो नहीं कविता अत बस मैं भय पवार भय बोलो ना मैं दुश्चिंता मैं खूब सिरिया भाव पढ़ते हैं एम कि लाभ सनेट खूब इजिली हमें पढ़ब इजिली हमारे मिनिंग मन आसें और आशा करी जो क्यों ये सनेट भूलना यह सनेट असाधारण एकदम खूब कैजुअलि दिव्य सुंदर कोडे ढुके सनेट लो लाभ सनेट लो अनेक समय निजे देखे दिए रिलेटो करते जिनगूल ठीक है वन डे आई रोट हार नेम अपन दे स्टैंड एक दिन तरह नाम लिखे एक दिन तरह हार नेम हार तरह मैं बिलाभेडर पोएट तरह बिलाभेडर नाम लिखे कथाय अपन दे स्टैंड स्टैंड मान हे मैं समुद्रे जो तटभूमि समुद्र जो तटभूमि समुद्र जेखने से मैं मटर संगे मेसे से बालुकामय भूमिता वो बोलिए बाली बाली स्टैंड समुद्र धारे वो जो भेजा भेजा बाली अनेक समय अनेक कि लिखी ना नाम लिखी अनेक कि छवि आँखी बाली दिए उड़ीसा तो अनेक मूर्ति गढ़ते देखे अनेक मैं बाली शिल्पी दा मृतशिल्पी अनेक मूर्ति गढ़े बाल बाल तुले तुले तो बाली बाली ते डाक कटे कटे नाम लिखे क्योंकि कविता बार बार बोल खूब ही आंडारलैन मिनिंग खूब खूब रिच ठीक है बुझते भलोक तर मैं एखे कोई बोलते हैं बार बार हमें क्यों तुम्हार नाम कैजुअल नहीं बाल नाम लेखा बाल घर ताशर घर हमें जानी जी कत इमेंट तैना तेज कविता को बोलें वन डे आई रोट हार नेम अपन दे स्टैंड एक दिन तरह नाम लिखे बाल बाल बालुकामय भूमिर पर बाट कैम बाट कैम देबस एंड वाश टी टैल क्यूँ ढे गल क्यों ढे गल समुद्र ढे गल ये धुए मुछे नहीं चले गल तै तो जो कैजुअल कैलासलि को समय ढे बेसे मिनिंग भेतर भेतर आस्ते आस्ते जा समय ढे बेसे जो क्या इनअटेंटिवलि करी तो समय संगे समय वो चले जाए तो मैंने पोएट एखे एट बोझाते चाहिए जो तुम्हार नाम बाड़ी लिखल अस्थायी जगह लिखल और समुद्र ढे बेस बोल चले गलो मैं आप जो क्या इनअटेंटिवलि करी ठीक है कैजुअल करी कैलासलि करी तेल क्योंकि समय स्रोते क्योंकि फिगार डिनोट कर चेषा करब ठीक है तो देखो ये सेकेंड हैंड सेकेंड हैंड हम पान मैं सेकेंड हैंड मैं द्वित हाथ तरह कि एगेन आई रोट इट उथ सेकेंड हैंड एट होते ना सेकेंड ट्राई होते द्वित बार आर लिखल होतेमो होते एम होते प्रथम इसे देखो यत आनंद पाई माझे माझे समुद्र धारे गले डान हाथ दिए कि लिखी हमें बाम हाथ दिए कि लिखी तैना तो प्रथम डान हाथ दिए लिखल एट होते मान डान हाथ विकल्प से बाम हाथ सेकेंड हैंड सेकेंड हैंड बोले आर सेकेंड हैंड एट माना सेकेंड टाइम बाट माना होते विकल्प अनेक समय चले ना करब एट ना देव एट ना प्रश्न मरे थे प्रश्न मरे थको विकल्प आप सजेस्टिव प्रश्न पड़े जाए एक्सामे विकल्प अनेक समय भूले जाए 
ভুলে যায় তখন আমাদের বিকল্প প্রশ্নের উপর ঝোঁক দিতে হয় তো এটা হচ্ছে সেকেন্ড আমি এটা পান পান মানে হচ্ছে পান হচ্ছে সেই ধরনের ফিগার অফ স্পিচ যেখানে একই ওয়ার্ড দু রকম অর্থ ক্লিয়ার করবে দু রকম অর্থ ডিনোট করবে এটা পান হুম যেমন পানের ব্যাপারে বলি একটু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলি তখন সুবিধা হয় বুঝতে হুম যে উনি বলতেন আরে এক সময় দেখা হয়েছে ওর কোনো অনুগামী এসেছেন হ্যাঁ ওরা নৃত্যনাট্য করবে হ্যাঁ নৃত্যনাট্য করবে তো ওই যে গুরুদেব চা খান চা গুরুদেব চা খান তো রবীন্দ্র ঠাকুর কী বলছেন জানো রবীন্দ্র ঠাকুর বলছেন তখন যে আরে আমি তো নাচার দলে বলছে আমি তো নাচার দলে মানে আমি নাচার দলে নাচবো তো ওই অনুগামীটা বলছেন যে কি যে ঠিক আছে আপনি নাচার দলে বুঝতে পেরেছি আপনি তো নাটক করবেন নৃত্যনাট্য করবেন ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি কিন্তু চাটা তো খান বলছে না 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 আমি তো নাচার দলে তার মানে না চায়ের দলে চা খাবো না আমি আমি চা খাই না না চায়ের দলে এটা হলো পান বুঝতে পারলে না চা মানে নৃত্য আর না চা মানে হচ্ছে চা চা না চা নয় চা খাবো না তাহলে এই এটা হলো পান যদি তোমাদের এই উদাহরণটা মনে থাকে তো খুব সুন্দর হয় বুঝতে ওই জন্য আমি একটা আলাদা উদাহরণ নিয়ে এসে তোমাকে বললাম পান কি জিনিস ঠিক আছে দেখো বাট কেম দাই ওয়েবস বাট কেম দা ওয়েবস বাট কেম দা ওয়েবস অ্যান্ড ওয়াশ ইট আউ এটা মানে মুছে নিয়ে চলে গেল অ্যান্ড এগেইন আই রোড ইট উইথ সেকেন্ড হ্যান্ড এটাও বললাম আমি আমি আবার দ্বিতীয়বার লিখলাম দ্বিতীয় হাত দিয়ে লিখলাম বা বিকল্পভাবে করলাম বিকল্প উপায়ে তোমাকে মনে রাখার চেষ্টা করেছি এটা বলতে চাইছে মানে কবি তার প্রেমিকাকে হুম বিকল্পভাবে তোমাকে আমি মনে রাখার চেষ্টা করেছি আমরা তো মনে করি না চিঠি লিখি যখন কারো নামে লিখি কাউকে ফোন করি কারো কাউ গিফট কিনি কারোর জন্য তো তাকে তো মনে করার জন্যই করি ওই সময় তো ওদেরকে মনে পড়ে বলে আমরা কাজটা করি তাই জন্য এখানে কবি এই কথা বলেছেন এবার দেখো বাট কেম দা টাইট আবার টাইট এলো আবার সেকেন্ড টাইম টাইট এলো টাইট সমুদ্রের ঢেউ এলো অ্যান্ড মেড মাই পেন্স হি স্প্রে আর আমার যে ব্যথা আমার যন্ত্রণা আমার যে চেষ্টার ব্যথা এই ব্যথাটাকে সে তার শিকার বানিয়ে নিল হুম এবার দেখো পেন্স হি স্প্রে এটা হচ্ছে অ্যালিটারেশন দেখো পেন্স হি স্প্রে অ্যালিটারেশন মানে অনুপ্রাস এর মানেটা হলো যে বারবার যদি আমরা একই মানে মানে লেটারের ধরো একই লেটার মানে এ আছে বা বি আছে বা পি আছে বা এম আছে এগুলো যদি পরপর পরপর প্রয়োগ দেখি ওয়ার্ডগুলোতে শুরুর দিকে তাহলে ওটা হয়ে যায় অ্যালিটারেশন অনুপ্রাস ঠিক আছে তো দেখো পেন্স হি স্প্রে বুঝতে পারছো তাহলে হচ্ছে আমার ব্যথাগুলো আমার কষ্ট মানে ওই যে বললাম আমি ইনঅ্যাটেন্টিভলি কাউকে মনে রাখলে বা খুব ক্যাজুয়ালি কোনো কাজ করতে গেলে যদি আমরা করি পারমানেন্টলি না করি তাহলে আবার সময় আসবে আবার ভুলিয়ে দিয়ে চলে যাবে ছোটোবেলা থেকে ভেবে দেখো না কতটি ক্লাস আমরা লেখাপড়া করেছি আমরা সব ক্লাসের কি সিলেবাস মনে আছে নয় তো তাহলে আমরা কি বলতে পারবো যে ক্যাজুয়ালি না আমরা ওটা পরীক্ষার জন্য কিন্তু ভেবে দেখো পরীক্ষার দিনটুকু আমাদের ভ্যারাইটি নিয়ে আমরা করেছিলাম যে পরীক্ষা পর্যন্ত আমরা মনে রাখি তারপরে মনে রাখা আমাদের ইচ্ছা হয় না কিন্তু যে যে জায়গাগুলো আমরা হাতে নাতে করেছি খুব ইন্টারেস্ট দিয়েছি জীবনে কিছু লাভ পেয়েছি লেসনগুলো থেকে সেগুলো কিন্তু মনে থেকে গেছে সব যে ভুলে গেছে তাও না সব যে মনে আছে তাও না তাহলে এখানে কবি এই জিনিসটা বোঝাতে চাইলেন যে বাট কেম দা টাইট অ্যান্ড মেড মাই অ্যান্ড মেড মাই পেন্স হি স্প্রে স্প্রে মানে হচ্ছে শিকার তার ব্যথাগুলোকে তার কষ্টগুলোকে স্বীকার করে চলে গেল মানে তার চেষ্টাটাকে নষ্ট করতে চলে গেল ঠিক আছে এবার দেখো আমি কথা বলি এটা তো অক্টেপ সেস্টেড ফর্মে লেখা আছে কিন্তু না যখন তোমরা রাইম স্ক্রিনটা দেখবে হ্যাঁ রাইম স্ক্রিনটা দেখবে তখন অবাক হয়ে যাবে ভাবলে যে এটা না মনে হচ্ছে তিনটা কোয়াট্রেন আর একটা কপলেটের উপর ভাগ করা আছে ঠিক এরকম মনে হবে রাইম স্ক্রিমের দিক থেকে দেখলে যদিও এটা অক্টেপ সেস্টেড ফর্মে লেখা আছে যাই হোক তো চারটে লাইন আমরা কভার করলাম এবার দেখো পঞ্চম লাইনে ফিফথ লাইন দেখো কি লেখা আছে ভেইন ম্যান থটটাও কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে বুঝতে পারছো যদি এটা আমাকে বুঝার সুবিধার জন্য আমি ধরে নি না ধরলে ক্ষতি কি আছে ধরে নিজে কি ফার্স্ট কোয়াট্রেনটা শেষ করলাম ভেইন ম্যান এই যে ভেইন ম্যান ভেইন ম্যান সি সাইড ওই দেখো ভেইন ভেইনটাও এখানে ভেইন ওয়ার্ডটাও কিন্তু এখানে পান পান সম্পর্কে বলে দিচ্ছি পান মানে হচ্ছে ব্যর্থ ব্যর্থ মানুষ হ্যাঁ সেইট সি আচ্ছা কী বলতো এখানে ব্যর্থ কেন একটা হচ্ছে পেইন একটা ভেইন মানে হচ্ছে ফুলিস মানে বোকামি একটা ভেইন মানে হলো বোকামি করা আর একটা ভেইন হচ্ছে ফিউটাইল ফিউটাইল মানে ওর চেষ্টাটা ওর চেষ্টাটা কিন্তু কোনো কাজই দিল না একটা ভেইন মানে হচ্ছে বোকামি করা আর একটা ভেইন মানে হলো ব্যর্থ হয়ে যাওয়া ওই ওই যে বারবার নাম লিখছে আর বারবার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসটা বলতে চাইছে আর কি হুম ভেইন ম্যান সেট সি সে বলল দ্যাট ডুয়েস্ট ইন ভেইন এস আই হুম দ্যাট ডুয়েস্ট ইন ভেইন এস বলছে কি যে সে বললো যে কি যে ব্যর্থ হবে এটা এই কাজটা ব্যর্থ হ্যাঁ
তুমি যে এত কষ্ট করে করে আমার নাম লিখলে হ্যাঁ বিচের উপরে ব্যর্থ চেষ্টা চেষ্টাটা ব্যর্থ হয়ে গেল অ্যাটেম্প্ট আর তোমার এই যে লিখে রাখার যে চেষ্টা বা ইচ্ছা বা কাজটা বা তুমি যে আমার নাম লিখে রাখতে চাইছো বিচের মধ্যে এটাও ব্যর্থ হয়ে গেল তাহলে ভেইন মানে বুঝতে পারছো তো তাহলে প্রথম ভেইনটা কিন্তু এখানে পান হিসাবে ইউজ করেছে দ্বিতীয় দ্বিতীয়বারও ভেইন লেখা আছে লাইনটাতে আর আসে মানে হচ্ছে অ্যাটেম্প্ট মানে ব্যর্থ তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল তার হাজবেন্ডকে তার লাভারকে বলছে আ মর্টাল থিং শো টু ইমোটালাইজ বলছে একটা মর্টাল থিংকে একটা মর্টাল একটা মরণশীল বস্তুকে ইমোটালাইজ করা হচ্ছে এইভাবে 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 একটা মরণশীল বস্তুকে বা কোনো কিছুকে ইমোটালাইজ করা যায় প্রকৃতির প্রকৃতির দায়রাতে থেকে প্রকৃতির কন্ট্রোলে থেকে আমরা কি মরণশীল যে কোনো জিনিসকে অমর করতে পারি হুম দেখো ফর মাই সেলফ সেল লাইক টু দিস ডিকে বলছে আমি ঠিক এরকমই আমি মানে ওই যে তো তোমার এই বিলাবেরটা বলছে দেখো ফর আই মাই সেলফ সেল লাইক টু দিস ডিকে বলছে আমি তো এইভাবেই ক্ষয় পেয়ে যাব এইভাবে যে ঢেউ ঢেবের ঢেবের তোরে যে বালু কারাস চলে গেল আমার নাম যে মিশে গেল হ্যাঁ আমিও তো এইভাবে ক্ষয় পেয়ে যাবো একদিন আমার আমার তো একদিন মৃত্যু আসবে ডিকে মানে এখানে মৃত্যু ডেথ ঠিক আছে আমারও তো জীবন একদিন চলে যাবে মারা যাবো আমি ঠিকে ডিকে মানে ক্ষয় ক্ষয় মানে হচ্ছে রিলেটেড টু ডেথ মৃত্যুকে বোঝানো হচ্ছে এখানে and ik my name and ik my ik man is also ar amar naam tao ei dekho and ik my name be wiped out likewise ar ei bhabe amar naam ta jeo niche gelo mane somudre dhebe eshe amar naam ta ebong miti diye chole gelo shebhabe somudre dhebe jeo naam miti diye chole geche somoyer dhebe somoyer dhebe eshe amar to miti diye chole gelo eta ke bollen ei je poet er bilabet bolchen dekho for myself and ik my name be wiped out likewise eso tale amar naam tao kintu mite mite jabe tale dekho sense er dik theke amra abar thamchi ekhane tale prothom char ta line e ekta sense clear holo ditiyo char ta line e ekta sense clear holo ebar prothom char ta line e kobi bollen poet bollen na ditiyo char ta line e kintu tar bilabet bollen acha tar pore dekho ki hocche abar char ta line dhori kintu tumra octave system e dhoro amar meaning ta clear korar shubidhar jonno ei bolchi eta যদি আমরা এইভাবে হয়তো দুটা দুটা কোয়ার্টার আমাদের হয়ে গেল আট লাইন এবার দেখে নাও মানে আমরা শ্রেষ্ঠটা তাদের ঢুকছি নট সো নট সো কোথ আই এটা কোথায় মানে বলছে আমি বললাম হ্যাঁ কোথ আই লেট ব্যাসার থিংস ডিভাইস বলছি ঠিক আছে আমি বললাম না 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 এরকম হবে না ব্যাসার থিংস যেগুলো ব্যাসার মানে হচ্ছে দেখো অর্ডিনারি যে সাধারণ জিনিসগুলোকে যেতে দাও সাধারণ জিনিসগুলোকে যেতে দাও সাধারণ জিনিস নিয়ে আমরা ভেবে কোনো লাভ নাই আমাদের সাধারণ জিনিসগুলোকে বাদ দাও let basar things device hmm to die in dust e dekho je dekho to die in dust e die in dust ta dekho ekhane hocche alliteration die in dust die in dust tale d d du bar ache dekho du bar onupras eta die in dust to die in dust bolche mane basar things guloke jete dao jete dao dhulo to dhulo the mure jak ha mane ওগুলো গুরুত্বহীন হয়ে যাক অসুবিধা নাই ডাই ইন ডাস্ট ধুলোতে চাপা পড়ে মারা যাক সমস্যা নাই টু ডাই ইন ডাস্ট বাট ইউ শ্যাল লিভ বাই ফেম তাহলে বুঝতে পারছো আমরা বলি না আমাদের দেহ পুড়লে ছাই হয়ে যাবে মাটিতে দিলে মাটি হয়ে যাবে আমরা বলি তো এই দেহটা নিয়ে কি হবে একটা সময় আসবে যখন এই দেহটা ছাই হয়ে যাবে একটা সময় আসবে এই দেহটা মাটি হয়ে যাবে তো কবিও এরকম বলছেন যে কি এই ব্যাসার থিংসগুলোকে যেতে দাও ধুলোতে মিশে যেতে দাও but you shall live by fame kintu tumi you shall bolche dekho bhalo kore you will boleni ar amra jani je ki je i shall bolle ami amar khetre ha hoy je obosshoi mane obosho na mane i will bolle obosho hoy tai na jor diye hm ar sadhan to i shall hoy i will diye bolle jor kore tu bujhano hoy byapar ta emphasis kora hoy ar dhoro ki he ki hoy he will hoy she will hoy sadhanot শ্যাল দিলে ওর ক্ষেত্রে জোর করা বোঝা যায় তো শ্যালের প্রয়োগ করে কিন্তু কবি বলছেন দেখো ভালো করে খুব খুব মানে এমফাসাইজ করে কবি বলছেন এখানে ইউ শ্যাল সাধারণত কে কি কি হওয়ার কথা ছিল ইউ উইল ইউ উইল বলেন না ইউ শ্যাল বলেন ইউ শ্যাল লিভ বাই ফেম যে তুমি কিন্তু বাঁচবে তুমি এই ব্যাসার থিংসের মতো নষ্ট ধুলো মিশে যাবে না তুই বাঁচবে তোমার গুণের দ্বারা তোমার প্রতিভার দ্বারা তোমার যে বিউটি তোমার সৌন্দর্য তোমার মনের এবং হ্যাঁ স্পিরিচুয়াল যে কোয়ালিটিগুলো আছে তোমার 
আমার জীবনে যে তোমার ভূমিকা ঠিক আছে তুমি যতটা যেভাবে যতটা ভালো মানুষ তার ফেমে তার খ্যাতি তুমি বাঁচবে বাই ফেম মাই ভার্স ইউর ভার্চুস এ দেখো মাই ভার্স ইউর ভার্চুস আবার দেখো অ্যালিটারেশন ভার্স ইউর ভার্চুস মাই ভার্স ইউর ভার্চুস দেখো আমার কবিতা তোমার গুণ রেয়ার সেল লেটারনাইজ বলছে আমার কবিতা আর তোমার গুণ ইউর ভার্চুস রেয়ার মানে এখানে বলতে আছে মাই ভার্স ইউর ভার্চুস রেয়ার তোমার যে ভার্চুগুলো রেয়ার তার মধ্যে পাওয়া যায় না এই ধরনের ভার্চু সমস্ত প্রেমিক তার প্রেমিকার মধ্যে এই ধরনের ভার্চু দেখে যে ওই ও নাকি বলে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম দেখতে হ্যাঁ তো বলতেন যে তোমাকে দেখা মানে ভালোবাসা তোমার মধ্যে আমি যা দেখতে পাচ্ছি আর তার কারো মধ্যে নাই তোমাকে দেখলে যেন মনে হচ্ছে ভালোবাসা হয়ে যায় তো এই যে প্রত্যেকটা কবি তার বিলাভের মধ্যে যে বিউটি গুলো যে যে তোমার ভার্চুস গুলো দেখতে পেতেন সেটা নাকি বলে আর কারো মধ্যে নেই হ্যাঁ সবারই ধরনের হয় সবাই সবার প্রেমিকাকে প্রেমিককে বিশ্বের সেরা বলে মনে করে মনে করা উচিত তাহলে পারস্পরিক সম্পর্কগুলো গভীর হয় তাই না মাই ভার্স ইউর ভার্চুস রেয়ার স্যাল ইটার নাইজ স্যাল ইটার নাইজ এটা আবার বলছে স্যাল বলছে আমার কবিতা আমার ভার্স আমার কবিতা তোমার যে ভার্চুয়াল রেয়ার ভার্চুয়াল আছে সেগুলো ইটার নাইজ করে দেবে অমর করে দেবে তুমি আমি যদি সময় শোতে ভেসেও যায় একদিন মারাও যায় কিন্তু তোমার খ্যাতিকে আমার কবিতা কিন্তু অমর করে রাখবে তাহলে কবিতার শক্তিতে তুমি অমর হয়ে থাকবে তোমার গুণ নিয়ে তুমি অমর অমর হয়ে থাকবে তোমার কোয়ালিটিস তোমার ভার্চু নিয়ে তুমি অমর হয়ে থাকবে এটা তার বিলাভার্থ বলছে অ্যান্ড ইন দ্য হ্যাভেন্স রাইট ইউর গ্লোরিয়াস নেম আর স্বর্গে তোমার নাম লেখা হবে স্বর্গে স্বর্গে মানে এখানে স্বর্গ বলতে আমরা কি বোঝাই স্বর্গ মন্ত্র বলতে আমরা বললাম বোঝাতে যাচ্ছি যে ইমোর্টালিটি আমরা যেখানে ভাবি যে যে জায়গায় থাকলে আমরা অমর হয়ে বেঁচে থাকবো সারা জীবন তো অমরটা কিন্তু আমরা খুব ভালো করে বুঝি যে সময়ের সময় অমরতা পাই সেই অমর তো এখানে কিন্তু একটু দর্থক অর্থ আছে অ্যান্ড ইন দ্য হেভেন্স রাইট ইউর গ্লোরিয়াস নেম আর তোমার ইস মানে স্বর্গ তোমার গ্লোরিয়াস নেম লিখবে স্বর্গের স্বর্গ মানে ইমোর্টালিটি এখানে টাইম অফ ইমোর্টালিটি ইমোর্টালিটি তোমার গ্লোরিয়াস নেম লিখে রাখবে সারা সারা অমর হয়ে তুই বাঁচবে হ্যাঁ সময় তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবো অমর করে এই ব্যাপারটা এবার দেখো আমরা আবার একটা কোয়ার ট্রেন শেষ করলাম আমি অনেক সময় তোমরা কিন্তু গুলিয়ে ফেলবে না কেউ যে অক্টেপ শ্রেষ্ঠেট অক্টেপ শ্রেষ্ঠেট বলছে আবার কোয়ার ট্রেন কেন বলছে সেন্সটা কিন্তু কোয়ার ট্রেন হিসাবেই প্রকাশ পেয়েছে ভালো করে দেখো তিনটা কোয়ার ট্রেনে তিন রকম সেন্স যদি অক্টেপ শ্রেষ্ঠেট লেখা আছে কিন্তু যদি আমরা কোয়ার ট্রেন ধরে নিই তিনটা কোয়ার ট্রেন তিন রকম সেন্স আর একটা লাস্ট দুটো লাইনটাতে আমরা কপ্লেটের মতো কিন্তু কনক্লুজন পাবো অনেকটা শেক্সপিয়ারের মতো দেখো দেখলে বুঝতে পারবে আমি আরবার দেখছি উপরে দেখলাম দেখো ইউ স্যাল তারপর রেয়ার স্যাল স্যাল দিয়ে জোর করে জোর জোর করে বলেছে আবার ডেথ স্যাল মানে তিনবার কিন্তু এমফাসাইজ করছেন তিনটা লাইনে স্যালের প্রয়োগটা দেখে নাও তো ডেথ স্যাল অল দ্য ওয়ার্ল্ড সাব ডিউ যেখানে যখন হোয়েন হোয়ার হোয়েন অ্যাজ তার মানে হচ্ছে যেখানে যখন মৃত্যু সবাইকে বিশ্বের সমস্ত জিনিসকে তার তার চাদরে ঢেকে দেয় মৃত্যু সবাইকে গ্রাস করে নেয় মৃত্যু কাউকেও ছাড়ে না কোনো বস্তু হোক কোনো নির্জীব পদার্থ হোক কোনো সজীব পদার্থ হোক কোনো প্রাণী হোক কোনো উদ্ভিদ হোক মানুষ তো বটেই হ্যাঁ কাউকে ছাড়ে না ওয়ার্ল্ড সাব ডিউ আওয়ার লাভ স্যাল লিভ কি বলছো আওয়ার লাভ স্যাল লিভ আমাদের প্রেম আমাদের ভালোবাসা বেঁধে থাকবে অ্যান্ড ল্যাটার লাইফ রিনিউ আর পরবর্তী জীবনে এটা আরও বেশি করে বাঁচবে পরবর্তী জীবন মানে কি পরবর্তী জীবন মানে হচ্ছে লাইফ আফটার ডেথ লাইফ আফটার ডেথ লাইফ আফটার ডেথ আমরা হেভেনও ভাবতে পারি লাইফ আফটার ডেথ আমরা ভাবতে পারি কি যে ওরা যখন মারা গেল আমরা লিখে থাকি না এত সাল থেকে এত সাল তুমি বেঁচেছেন কিন্তু আজকেও আজকে ডিসকাস করছি কেন আজকে কেউ ওই সালটা আছে এত বছর পরও তাহলে ওর বলতেই পারে যে কি সময়ের মাপ কাঠিতে ওরা কিন্তু অমর হয়ে আছেন পরবর্তী জীবন আমাদের আরো বেশি প্রাণ দান দিতে থাকবে মানে আমাদের আরো বেশি অমর করে রাখবে পরবর্তী জীবন মানে বলতে চাইছে এখানে ওই যে বললাম লাইফ আফটার ডেথ লাইফ আফটার ডেথ তার মানে ধরো কি এটা এটাকেই কবি স্বর্গের শোধনা করছেন 
যে সময় সময় মাপ কাঠির বাইরেও কিন্তু আমাদেরকে সময় বাঁচিয়ে রাখবে তাহলে বুঝতে পারছি আওয়ার লাভ শ্যাল লিভ অ্যান্ড ল্যাটার লাইফ রিনিউ হুম লাইফ আফটার ডেথ আমাদের কিন্তু রিনিউ চলতে থাকবে নতুন করে পুনরুজ্জীবিত আমরা হব আমাদের এইভাবে আমাদের বাপ প্রেম আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে তোমার পরে যে আমি কবিতা মাধ্যমে লিখে দেবো হুম আর মানুষ পড়বে মানুষ বুঝবে যে কবি তার প্রেমিকাকে বিলাপের কত ভালোবাসতেন আর এটা ইটার্নাল লাভ সনেট হিসাবে হুম খ্যাতি পেতে থাকবে ঠিক আছে এখানে আমাদের ওদের শেষ আর বেশি কিছু বলার না ইয়েতে আমি বললাম সনেট হুম অফ টেপ শেষ করলাম শেষ টেপটাও শেষ করলাম এবার আমরা ভালো করে দেখে নেব যে ওই তোমার স্ট্রাকচার পার্টটা স্ট্রাকচার মানে এই যে আমাদের যে রাইম স্কিমটা আছে কবিতার রাইম স্কিমটা কীরকম রাইম স্কিমটা খুব অল্পটুকুই লাগবে সময় লাগবে না বেশি রাইম স্কিমটা দেখে নাও তোমরা ভালো করে রাইম স্কিমটা আমি দেখাচ্ছি বোর্ডে লিখে রাইম স্কিমটা কী আছে এটা রাইম স্কিমটা যে আমি জানলে সুবিধা হবে আর তোমাদের একটা রিকোয়েস্ট যে যারা নতুন দেখছো তারা একটু সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করলে অটোমেটিক তোমাদের নোটিফিকেশান যেতে থাকবে আমি পরবর্তী ক্লাসগুলো নিয়ে আসছি যতটা পারছি চেষ্টা করছি ক্লাসগুলো কভার করার তোমাদের ভালো মন্দ লাগ যা লাগছে তোমরা কমেন্ট করতে পারো একটু এক একটা লাইক দিয়ে আমাকে সাপোর্ট করো তাহলে বুঝতে পারবো যে কি যে হ্যাঁ ফিডব্যাকটা ওইভাবে আমি পাচ্ছি ঠিক আছে তোমাদের সাপোর্ট আমাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে এটা আমি আমরা জানি যে কি যে সবাই আমরা প্রায় প্রায় একই ধরনেরই জানি কেউ বেশি কেউ কম না শুধু আমরা আলোচনা আলোচনার মাধ্যমে পড়ালেখাটা করছি তাই তো শুনলে অনেক কিছু অনেক সময় মনে থাকে বেশি আমরা অনেক কিছু শুনি সব সময় নিজের কথা শুনলে নিজে পড়লে যে জিনিসটা হয় না কেউ বলে দিলে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় সেই কাজটাই আমি করছি সেই থেকে রিকোয়েস্ট রাখছি তোমাদেরকে যে তোমরা লাইক করো কমেন্ট করো একটু শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো ঠিক আছে তাহলে আমরা নিয়ে আসছি এবার দেখে নাও একটু ছোট্ট করে যে রাইম স্কিমটা আমরা মেজার করি রাইম স্কিমটা কেমন কী ব্যাপার আছে তাহলে আমরা কবিতাটা শেষ করবো আর নেক্সট কবিতাগুলো নেক্সট পোয়েট্রি হোক যাই হোক যে যে সিলেবাস আছে শর্ট স্টোরি আছে আরও আছে ওইগুলোকে আমরা আস্তে আস্তে কভার করবো ঠিক আছে দেখতে থাকো তোমরা ঠিক আছে তাহলে বড় দিকে তাকাও এবার এবার দেখো আমরা রাইম স্কিমটা নিয়ে আলোচনা করিনি পার্ট ডিতে পার্ট দেবো নাকি আমরা চতুর্থ অংশটাতে চতুর্থ অংশ আজকে করিনি আজকে তৃতীয় অংশ শেষ করছি এই যে রাইম স্কিম অফ দ্য পোয়েম কবিতাটা কি ধরনের রাইম স্কিমে লেখা হয় সনেটটা কি ধরনের রাইম স্কিমে আছে ভালো করে দেখিনি আমরা এই অক্টেপ পার্টটাকে নিয়েছি আমাদের টেক্সটের লাইন লোকে না আমি এইভাবে ঠিক লিখেছি ঠিক আছে সবটি কথা আমাদের দরকার নেই সবটি কথার জন্য আমরা লাইনটাকে রাখিনি লাইনটাকে ডট 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 করছি মানে এটা ফার্স্ট লাইন তোমরা ধরে নাও এটা ফার্স্ট লাইন ফার্স্ট লাইনে শেষের ওয়ার্ডটা নিয়েছি এটা সেকেন্ড লাইন সেকেন্ড লাইনে শেষের ওয়ার্ডটা নিয়েছি প্রত্যেকটা লাইনের চোদ্দটা যে লাইন আছে তার শেষের ওয়ার্ডটা করে নিয়েছি আমরা এখানেই দেখবো যে কি করে আমাদের রাইম স্কিমটা এই কবিতাতে তিনি মেনটেন করেছেন ছন্দটা ঠিক আছে তো দেখো ফার্স্ট লাইনের শেষের ওয়ার্ডটা আছে স্ট্যান্ড স্ট্র্যান্ড স্ট্র্যান্ড সেকেন্ড লাইনের শেষের ওয়ার্ডটা আছে অ্যাওয়ে থার্ড এরটা আছে হ্যান্ড ফোর্থ এরটা আছে প্রে ফিফথ এরটা আছে এভাবে সিক্স এরটা ইমোটালাইজ সেভেন্থ এরটা হচ্ছে ডিকে আর এইট এইট নম্বরটা হচ্ছে দেখো লাইফ ওয়াইজ তো আমরা করব কি স্ট্যান্ড এক ধরনের উচ্চারণ এটাকে আমরা এ রাখলাম অ্যাওয়ে দেখো আলাদা উচ্চারণ অন্যরকম উচ্চারণ দেখে বি রাখলাম এবার স্ট্যান্ডের সঙ্গে দেখো হ্যান্ড মিলে গেল তো এ এ পেয়ে গেলাম আমরা এটাকে এ এ রাখলাম ওই জন্য এ বি এ এর সঙ্গে যেহেতু মিলে উচ্চারণের সঙ্গে যখনই মিলবে তখন আমরা একই লেটার দিয়ে ডিনোট করব তো স্ট্যান্ডের সঙ্গে দেখো হ্যান্ড মিলছে তো এটাকে এ দিয়েছি যেহেতু তো এটা ওয়ে হলো এটা অ্যাওয়ে অ্যাওয়েটাকে আমরা বি দিয়েছি তো প্রে দেখো মিলে যাচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশনটা প্রায় প্রায় মিলছে তাই জন্য এটাকে বি রাখলাম তাহলে কি দাঁড়ালো এ বি এ বি কি দাঁড়ালো এ বি এ বি আবার দেখো এখানে ফিফথ নাম্বার সেন্টেন্সের লাস্ট ওয়ার্ডটা কি আছে অ্যাসে অ্যাসে আর তারপরেরটাতে আছে দেখো ইমোটালাইজ তারপরে আছে ডিকে তারপরে লাইফ ওয়াইজ ঠিক আছে তো অ্যাসের সঙ্গে দেখো মিলছে অ্যাসের সঙ্গে মিলছে ডিকে অ্যাসে ডিকে অ্যাসে ডিকে তাহলে এই সি সি মিলে গেল আর ডি রেখেছে এটাকে যেহেতু সি এর সঙ্গে উচ্চারণ মিলছিল না সি এর সঙ্গে প্রোনাউন্সের সঙ্গে মিলছিল না তাই জন্য এটা ডি রাখলাম ইমোটালাইজড সরি ইমোটালাইজ ইমোটালাইজ আর দেখো লাইক ওয়াইজ তাহলে অ্যাসের সঙ্গে ডিকে অ্যাসে ডিকে ইমোটালাইজ লাইক ওয়াইজ ইমোটালাইজ লাইক ওয়াইজ মিলছে প্রোনাউন্সিয়েশন হলো তাহলে সি সি হয়ে গেল ডি ডি হয়ে গেল তাহলে কি পেলাম আমরা এ পি এ বি সি ডি সি ডি দেখো এ বি এ বি সি ডি সি ডি হলো পেলাম এবার দেখো আমাদের অক্টোবের কাজটা শেষ হয়ে যায় অক্টোব পার্টে আমরা তাহলে কি কি পেলাম এ বি এ বি সি ডি সি ডি শেষটারটাতে দেখি শেষটারটাতে কি হচ্ছে শেষটারের দেখো ফার্স্ট লাইনটাতে কি আছে ডিভাইস তারপর আছে ফ
আর লাস্ট দুটো লাইনটা ভালো করে দেখো আছে সাবডিউ রিনিউ সাবডিউ রিনিউ এটা জি জি যেহেতু এ ই বা এফ এর মতো কোনটাই উচ্চারণ নাই ভালো করে দেখে নাও দুটোই আলাদা আলাদা নিজে নিজের মতো আলাদা আলাদা উচ্চারণ করছে এটা প্রোনাউন্সিয়েশন সাবডিউ রেনিউ সাবডিউ রেনিউ এটাকে আমরা ই এফ এর মধ্যে রাখলাম না জি জি আলাদা করলাম তাহলে পুরো পুরো রাইম স্কিমটা কি দেওয়া হলো তাহলে এ বি এ বি সি ডি সি ডি ই এফ ই এফ জি জি এ বি এ বি সি ডি সি ডি ই এফ ই এফ জি জি এবার মনে পড়ছে মনে পড়ছে না এটা একটা কোয়ার ট্রেন এটা একটা কোয়ার ট্রেন এটা একটা কোয়ার ট্রেন এটা কপলেট ওই জন্য তখন কবিতার ক্ষেত্রে মানে কবিতার পাওয়া থেকে আমি বলছিলাম যে অক্টেপ সেস্টেড প্যাটার্নে লেখা থাকলেও মানে রাইম স্কিমটা প্রায় কোয়ার ট্রেন কপলেটের মতো দেখো আছে না এবি এই যে চারটে লাইন এই যে চারটে লাইন আবার এই চারটে লাইন আর এখানে দুটো লাইন ঠিক আছে তাহলে তাহলে আমরা এইভাবে আজকে আমাদের রাইম স্কিম পার্টটা এখানে শেষ করলাম তাহলে আমরা এইভাবে কবিতা এখানে আমরা কভার করলাম ফিনিশ করলাম আশা করি সম্পূর্ণটা তোমরা খুব সুন্দরভাবে বুঝে গেছো ব্যাপারটা হ্যাঁ পুরোটাই প্রথম তো আমরা বললাম যে কবিতা পোয়েট সম্পর্কে জানলাম তারপরে অ্যানালাইজ করলাম সেকেন্ড পার্টটা দেখার জন্য আমি বলছি লাভিং ট্রুথটা দেখে নাও থার্ড পার্টে আমরা কবিতা অ্যানালাইজ করলাম ফোর্থ পার্টে আমরা রাইম স্কুলটা দেখিয়ে দিলাম এইভাবে আমরা আছি কবিতাকে এখানে এন্ড আপ করলাম নেক্সট ডে নতুন টপিকের সময় দেখা হচ্ছে হ্যাঁ ততক্ষণ একটু ওয়েট করো আর দেখা হচ্ছে পরের ক্লাসে তখন ভালো দেখো ঠিক আছে আজকে এখানে শেষ করছি